Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Um, hoy en esta clase vamos a ver algunos pronombres. Son pronombres de um, pronombres objetivos y pronombres de posesión. Uh, so este es el clase 12 en mi curso de inglés para principiantes. Um, antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Sofía, tenemos Irma. Hi, Irma. Tenemos um, Florentina, Selina. Hi, Florentina. Si eres miembro de mi canal, pueden unirse a la conferencia de Zoom. El enlace está en la tab de la comunidad y el enlace para la tab de la comunidad está ahí en, la, en el chat. Ok, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Pronombres objetivos. Oh, si no tengo, ¿dónde está? Déjame. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Hacemos este más grande. So, vamos a empezar con los pronombres objetivos. Pronombres objetivos. So, hemos visto anteriormente en este curso los pronombres personales, um, que se llama en inglés uh, subject pronouns. Esos pronombres usamos para reemplazar el sujeto en un frase. Y después voy a explicar qué es el sujeto y qué es el objeto. Pero los Pronombres personales que vimos antes son I, que en español es, es yo, uh, yo en español, um, you, que en español es tú, um, he, que es él, en español, she, que es ella, Um, it, que es um, lo en español, creo. We, que es nosotros. Nosotros. Um, you, plural, que eh, aquí en América Latina es ustedes. En España dicen vosotros, creo, también. Um, y they, que es en español, ellas o ellas. So, básicamente, esos son los pronombres personales en inglés. Se llama los subject pronouns en inglés. Son I, you, he, she, it, we, you, and they. Y también, um, este es el primer persona singular. El segundo persona singular, tercer persona singular, hombre, tercer persona singular, mujer, she, tercer persona singular, objeto, it, primer persona plural, um, we, segundo persona plural, el mismo en inglés, you, es you para una persona, you para ustedes, y tercer persona Um, plural, they. Esos son los objetos, uh, perdón, los pronombres personales o los subject pronouns, se llaman en inglés. Pero aquí tenemos los corresponde, los, los pronombres objetivos. Um, eso se usa para reemplazar el objeto. Um, so, vamos a ver los primeros y va, después vamos a ver lo, el, los ejemplos. Son me, you, him, Her, it, us, you, and them. Me, you, you es el mismo sujeto y también objeto personal y objeto. Him para un hombre, her para una mujer, it para una cosa, us para uh, primer persona plural, you segunda persona plural y them. So, ¿Cómo se usa esos? Aquí tengo ejemplos. This is Jake. He loves his mom. He loves her. 
and she loves him. So aquí vemos ejemplos de los pronombres objetivos. Por ejemplo, si yo digo, he loves her, he es el sujeto. He es la persona um, que en este caso es Jake, que está eh, haciendo la acción, que es love, que es amar. Y her es el objeto, está recibiendo la acción. Eso es que significa cuando decimos objeto. Es la cosa que recibe la acción del verbo. Entonces aquí tenemos, decía, he loves her. No podemos decir, no podemos usar aquí um, el pronombre personal y decir she. He loves she, no. Porque ese es el objeto, entonces, que tenemos que decir he loves her. Um, aquí, en este, he loves his mom. Tal vez mejor si cambiamos a decir Jake. Jake loves his mom. Aquí tenemos el sujeto, es Jake. El verbo love y el objeto, his mom. Pero en, esos, en esta frase estamos usando los sustantivos. En el segundo estamos reemplazando los sustantivos con pronombres. Eso es el uso de pronombres. Usamos los pronombres para reemplazar los sustantivos. Porque cuando la persona que habla y la persona que escucha saben de qué estamos hablando, no queremos y a repitiendo Jake y his mom en este caso. Usamos pronombres para reemplazarlos. Pero tenemos que usar el pronombre que corresponde a la estructura del frase. O sea, aquí Jake es el sujeto. So tenemos que usar el pronombre personal o subject pronoun. And his mom es el objeto. Entonces tenemos que usar el pronombre objetivo. Aquí tengo she loves him. Es el reverse. Es el reverse. Ahora she es el subject pronoun and him es el objeto para hombre. So this is Jake. He loves his mom. He loves her and she loves him. Otro ejemplo. This is Katie. She loves her dad. She loves him and he loves her. She, so Hector, loves, verbo, him, objeto. He, so Hector, love, verbo, her, objeto. La cosa, o en este caso, la persona que recibe la acción. Otro ejemplo. This is Max. He loves his family. He loves them. And they love him. He, sub, sujeto, love, verbo, them, objeto. En este caso es plural. And they, el reverse, they love him. Finally, this is me. I'm streaming this video. Estoy transmitiendo this video for you. Richard made it for us. I'm streaming this video for you. Bueno, en el caso de you, you es el mismo en singular, um, en plural, y también es el objetivo, es el pronombre objetivo, y es el pronombre, um, so, es el pronombre personal, y el nombre objetivo también, singular y plural. Entonces, aquí tiene cuatro usos. Um, los objetivos, los pronombres objetivos en español, a ver si puedo recordarlos, creo que es mi, um, ti, uh, him, creo que es le, ¿no? O lo, le, creo que este es la. Si estoy mal, me pueden corregir en el chat, ok. Um, it is lo creo. As is nos, nos. You plural. ¿Cuál es eso en español? Les, les creo. Si estoy mal, 
I'll give him a point, Cora. Here, no tengo nadie en la conferencia. Recuerden, si miembro, pueden unirse a la conferencia. Puede um, ser, uh, no, les, es les, no estoy seguro de eso, de verdad. Um, y them es, um, no, them es les, les, los, o las, puede, puede ser los tres, creo. Ok, um, déjame ver el chat a ver si alguien, si están mal me pueden corregir. Bueno, nadie me está corrigiendo y no tengo nadie en la conferencia, que es un poco raro. Si recuerdo, si eres miembro de mi canal, um, pueden ir a la tab de la comunidad. Sí, Carla dice las los, pero ¿cuál es el las los? Es um, este dem, ¿no? Dem es el las los, creo. Porque en inglés, en español también tiene masculino y femenino y en inglés no tenemos preocupado de eso. Um, oh, you, ok. That one there, yeah. This one. Este. Los y las. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Um, so, tengo más ejemplos aquí. Pronombres objetivos. Aquí está un ejemplo. Tim is giving a rose to Sue. So aquí en el primer frase, Tim is giving a rose to Sue. Este es en el presente continuo. Está dando, is giving. Uh, Tim es el sujeto porque Tim está haciendo la acción. Y a rose, aquí en este tenemos dos objetos. Tenemos... Uh, un objeto que se llama, o objeto, perdón, que se llama el objeto directo. El objeto directo recibe directamente la acción. Él está dando, dando. Uh, este, imagínate, es, es la rosa. He's giving. Este recibe directamente la acción. Y su recibe, la rosa recibe la acción indirecta, indirectamente. Entonces, su es el objeto indirecto, pero no importa porque para los dos objetos directos y objetos indirectos tenemos que usar los mismos pronombres de objetos. So, eh, usando los pronombres he, que es el pronombre personal o subject pronoun, is giving el verbo que le igual it to her. It para la cosa, para la rosa, y her para su que es una mujer. Aquí tengo la expresión. Si es el sujeto. Uh, he is giving is la acción. El verbo arose es el objeto directo. Y su es el objeto indirecto. Aquí tengo en español. Lo escribo. Lo escrito antes. Y yeah, you is also tengo aquí. Um, so, subject, I, you, he, she, it, we, you, and they. Object, me, you, him, her, it, us, you, y them. And aquí tengo en español, me, o me, te, lo, la, lo, nos, os, les, y las. Um, tengo otros ejemplos aquí. The boy is reading the book. El chico está leyendo el libro. He is reading it. He is reading it. I live with my family. I live with them. Siempre reemplazando el objeto de esas frases con el uh, pronombre objetivo. Nicole lives with her husband. She lives with him. She lives with him. Richard is streaming this video for Spanish speakers. Richard está transmitiendo este video por hispano palantes. He is streaming it, objeto directo, for us, objeto indirecto. Um, Fija también en inglés esos objetos. Uh, primero el orden es que primero tenemos el, el pronombre del sujeto. Subject pronoun. Después tenemos el verbo y tenemos después los objetos um, 
vienen después del verbo, en, en español vienen antes. Aparte, cuando tenemos el objeto indirecto, tenemos una preposición. Aquí la preposición es for y en el otro la preposición fue to. He is streaming up for it for us. He is streaming it for us. We are learning English. We are learning it. Voy a repetir esos ejemplos. The boy is reading the book. He is reading it. Aquí podemos usar contracciones también. He's reading it. He's reading it. Nicole lives with her husband. She lives with him. Richard is streaming this video for Spanish speakers. He is streaming it for us. We are learning English. We are learning it. Good. So, no tengo nadie en mi conferencia. Um, si any, alguien en el chat tiene preguntas, uh, pueden preguntar aquí en, en el chat de YouTube. Estoy revisando las. Mensaje, mensajes en el chat. Ok, esto creo que es todo que tengo de ese sujeto. Vamos a ver ahora otro tipo de pronombre. Esos son los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. So aquí tengo ejemplos. Um, this is John. And this is his car. It's John's car. Recuerden, hemos visto esta estructura antes. En este curso, um, en cuando digo, cuando usamos este S, apóstrofe S, es como se dice en español, es el coche de Juan. Pero otra manera, so aquí tenemos dos maneras, well, aquí tenemos tres maneras de hablar de posesión. El primero es his car, su coche. Este se llama adjetivo posesivo. Se usa antes el sustantivo para mostrar posesión. El segundo es que se llama en inglés el S posesivo. Y es, it's John's car, es como se dice en español, es el coche de Juan. Y el tercero es usar un pronombre posesivo para reemplazar la palabra coche, en este caso coche. Estamos quitando coche y estamos diciendo it's his. Es como se dice en español, es suyo. Tres maneras de hablar de posesión. Los dos anteriores hemos visto. Uh, o oh, los dos aquí, his car y John's car, hemos visto antes en este mismo curso. Aquí es otro ejemplo. Um, this is me and this is my laptop. Adjetivo de posesión. Más sustantivo, mi laptop. It's Richard's laptop. Apóstrofo S. Para posesión. Es el laptop de Richard. O finalmente, it's mine. Como se dice en español, es mío. Este es el pronombre posesivo. Mine. Tenemos dos hasta ahora. His para un nombre singular. Mine. Primer persona. Otro ejemplo. This is Sandra. This is Sandra. And this is her smartphone. Otra vez. Adjetivo posesivo. It's Sandra's smartphone. Usando el apóstrofe S. Como en español. Ese smartphone de Sandra. O finalmente usando el pronombre posesivo. It's hers. Es suya. El último ejemplo que tengo. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. Su casa. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Es la casa de Mr. Mrs. Brown. It's theirs. So todas las palabras en rojo. His. Mine. Hers. And theirs. Son pronombres posesivos que corresponden en español. His is suyo, mine is mío, hers is suya, and theirs is suya. 
Voy a repetir todos esos frases de nuevo. Um, hi, yeah, Pao, thanks for joining the channel. Thanks for joining the channel. So remember, if you want to join the channel, you just click the dollar sign and you can join. Si quieren, uh, yeah, it's in English, sorry. Gracias por unirse al canal. Um, si recuerden que si quieren unirse al canal, haz un clic en el dólar. Si estás unidos a nivel plata, pueden unirse a la clase también, a la conferencia de Zoom. Okay, very good. Um, okay, yeah, welcome, pal. Let's have a look. Vamos a seguir. Voy a repetir todo eso. Um, this is John and this is his car. It's John's car. It's his. This is me and this is my laptop. It's Richard's laptop. It's mine. This is Sandra and this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. It's hers. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's theirs. Okay, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Aquí tengo una tabla con los pronombres que hemos visto hoy. Tenemos tres tipos de pronombres aquí. Tenemos los subject pronouns, o que se llama en español pronombres personales, que se usa para reemplazar el sujeto de un frase. Esos hemos visto antes. Son I, you, he, she, it, we, you, and they. Después tenemos los object pronouns, o en español pronombres objetivos, que se usa en el frase para reemplazar el objeto. Y esos son me, you, him, her, it, us, you, and them. Y finalmente tenemos los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son pronombres... Let's put this. Los pronombres posesivos, perdón, son nombres que describen a quien pertenece algo. No confunden los pronombres posesivos en inglés con los adjetivos posesivos. My, your, his, her, our, your, and their. Um, aunque que his es lo mismo, pero aquí hers es tiene el S. Um, y aquí son los ejemplos. My car, mi coche, es adjetivo posesivo. The car is mine, es pronombre posesivo. En español es el carro, es mío. So aquí tengo también la traducción en español. Mine is mío, yours is tuyo, his, hers, es suyo o suya. Um, ours is nuestro o nuestro porque en español tienen masculino y femenino, en inglés no. Um, ours is nuestro, yours is vuestro, theirs is suyo. Ok, very good. Um, tengo otros ejemplos aquí. This book is mine. Este libro es mío. Question, podemos usar preguntas, obviamente. Is this cell phone yours? Este celular es tuyo. Um, no, it's not mine, it's his. No, no, es mío, es suyo, es de él. The red house is ours. La casa roja es nuestra. That skirt is hers. Esa falda es suya. And finally, the blue car is theirs. Voy a repetirlos de nuevo para la pronunciación. That book is mine. Is this cell phone yours? No, it's not mine, it's his. The red house is ours. That skirt is hers. The blue car is theirs. Ok, creo con eso 
he terminado este tema de hoy, pero tengo algunas preguntas. No tengo nadie en la conferencia hoy. Um, yeah, actually, I should have. Let me stop this for a minute, because creo que tengo las respuestas ahí. Uh, da, 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 da. Ah, oh, no, ok, ya, yeah, no, no tengo las respuestas. Es lo que estaba confundido de la ejercicio. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es pregunta para todos en el chat, porque um, no tengo nadie en la conferencia hoy. So aquí tenemos preguntas. Who's, primero, who's is de quién? De quién? Whose cell phone is this? Es como se dice en español. De quién es este celular? De quién es este celular? Um, whose keys are these? De quién son esas llaves? Whose car is that? De quién es este, este ese um, coche? Whose house is that? Is that? De quién es esa casa? Whose books are those? De quién son esos libros? Whose ticket is this? De quién es este boleto? And whose things are, the, are these? De quién son estos cosas? Ya yeah, tengo que pensar. These, these, is estos, no? Okay. So, whose cell phone is this? It's my cell phone. Lo que quiero hacer aquí es que ustedes escriben lo mismo respuesta usando un pronombre posesivo. Entonces, por ejemplo, en el primero, whose cell phone is this? It's my cell phone. Usando pronombre posesivo, decimos it's mine. So, ahora, number two, escribe tus respuestas en la chat. Claudia, no, it's mine. No me permite entrar a la conferencia. ¿Por qué no? ¿Qué um, encontraste la enlace, Claudia? ¿Qué nivel? ¿Eres bronce o plata? Solo los de plata. Irma, necesitamos el número de chat. Déjame revisar porque... Lo que tienen que... Ah, es que no está ahí, perdón. O oh, sí está. Déjame poner el enlace, es que, sí, no salió el enlace, perdón. Déjame poner el enlace ahí de nuevo. Ahora, el enlace ya está. El enlace ya está en, oh, yeah, en la tab de la comunidad. Y la tab de la comunidad está aquí. So ahora todos los miembros, um, hoy he abierto todos, inclu incluyendo los bronce, porque hay tan pocas personas. Um, so todos los miembros pueden ir a ese enlace y unirse a la conferencia. Um, Isabel no se puede unir porque es, un, es solo miembros del canal que pueden unir. Es Claudia, Irma, Pau. Um, es todos ahora. Vamos a seguir con la... Sí. So we got people in there now. Yeah. Sí, disculpe, es que puse la enlace, pero no salió en la lista. Um, so Carlos, hi, can you hear me? Yes, teacher. How, how are you? Fine, and you? Fine, thanks, yeah. So estamos haciendo esos ejercicios, Carlos. Okay. Um, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, whose cell phone is this? It's, it's my cell phone, it's mine. Entonces tenemos que decir lo mismo cosa usando um, el pronombre posesivo. Hi, Emma. Hi. Can you hear me? 
Yes. How are you? Se oye doble. You for a long time. Hi. Yes. Sí, probablemente es que estás en YouTube también. Um, okay. So, number two. Whose keys are these? They're, he, they're his keys. ¿Qué podemos decir aquí? They're his keys. Parece que ya. Carlos, ya usando el ah. pronombre posesivo, ¿qué podemos decir? Whose keys ¿Ah? are these? ¿Cómo? They're his keys. Ah, qué bueno que no me vea, nomás que me diga. Okay. Ay, keys. no veo nada. Me sacó. Carlos, are you still there? Okay. Whose keys are these? They're his keys. What can we say? Usando pronombre posesivo, Carlos. It's theirs. They are. Yeah, they are. They are. They are. Yeah, yeah they are. Your keys. No, his keys. It's there. There. There, what? There. Solo una palabra. Necesitamos solo una palabra. Anyone in the chat? Chat. Yeah. Alguien yeah. in the chat puede responder. It's yours. No. Whose keys are these? De quien son esas llaves? They're his keys. Son sus llaves. Or su, sus llaves? Sus llaves, yeah, porque en español tiene que poner en plural. De, son sus llaves. They are, They para are. un nombre singular, una de las palabras de aquí. ¿Cuál palabra usamos para un nombre? They're mine, they're yours, they're his, they're hers, they're it's, they're ours, they're yours, they're theirs. ¿Cuál palabra necesitamos aquí? Claudia. His. Claudia. His. Very his. good. His. And Claudia también dice que es miembro del canal. Claudia, si tú vas a la tab de la comunidad, puedes unirse a la conferencia. Voy a ponerlo aquí otra vez. La tab de la comunidad está aquí. Los miembros, si van ahí, pueden unir a la conferencia. There his, Pau también. Very good. There his. So, uh, number three. Whose car is it? ¿Quién es este? Is ese coche? It's her car. It's her car. ¿Qué podemos decir, Carlos? Irma, I don't know what happened to Irma. Are you still there, Irma? Yes, I'm here. Okay. Yes, I'm uh, here. Whose car is that? Hi, yeah. Whose car is that? It's her car. Usando el pronombre posesivo, ¿qué podemos decir? Um, it's him. No, Claudia. No, it's, it's, her. it's hers. It's hers. It's Claudia. hers. It's hers. It's Whose car is that? Hers. It's her oh, car. Okay. It's hers. Claudia también tiene la respuesta correcta. Um, Whose house is that? It's our house. It's... It's our ours. house. It's it's ours. ours. Yeah. Ours. It's ours. Fija la diferencia. Our, our. is el pronombre... Um, it's, pardon, it's el adjectivo posesivo. Y ours is el pronombre posesivo. Este tenemos que usar antes el sustantivo. Whose books are those? They are their books. Fija la pronunciación de este. They are their books. Es casi la misma pronunciación, pero diferentes palabras. En español es son sus libros. Y aquí tenemos que decir... They are there. Sorry. Theirs. Very good. Yeah. They are theirs. They're theirs. 
Whose yeah. ticket is this? It's your ticket. It's mine. It's uh, your. Bueno, si yo digo es your ticket, tú puedes decir es <laughs> mine, pero mine. yo estoy diciendo es uh, your ticket. Yo, yo lo que estoy hablando. It's yours. It's yours, Yo. yeah. It's yours. Whose things are these? They're our things. They're Ours. our things. They are, they are our things. Yeah, they are our things, pero usando el pronombre posesivo. Ours. Ours, very good. Ours. They're ours. So vamos a repetir esos para practicar la pronunciación. Um, ustedes pueden repetir después. Whose cell phone is this? Primero, Carlos. Whose it's cell phone is this? Whose cell phone is this? It's my cell phone. It's my cell phone. It's mine. It's mine. Okay, very good. Emma. Whose keys are these? Whose keys are these? They're his keys. They're, they're his keys. They're his. They're his. Whose car is that? Who, whose car is that? It's her car. It's her car. It's hers. It's hers. Good. Um, Emma, whose house is that? Whose house is that? It's our house. It's our house. It's ours. It's ours. Whose books are those? Whose books are those? They are their books. They are their books. They are theirs. They are theirs. Good. Whose ticket is this? Whose ticket is this? It's your ticket. It's your ticket. It's yours. It's yours. Whose things are these? Whose things are these? They're our things. They're our things. They're ours. They are ours. Good. Whose cell phone is this? It's Richard's it's cell phone. Yours. It's yours. Yeah, very good. It's yours because it's under. Oh, it también is Richard's cell phone. But in este, whose cell phone is this? It's yours. It's yours. This, yeah. is, this is más o menos que vamos a decir okay. en la vida real. Um, tenemos otra persona, Claudia. Vamos a seguir. Más preguntas. Aquí pronombres objetivos. Tenemos que poner pronombre objetivo en el espacio. Do you remember the object pronouns? Vamos a ver. James is going to marry Sarah because he is in love with him. No. <laughs> okay. uh, James is going to marry her. Oh, yeah, he's in love with her. Oh, yeah. He's in love with her because Sarah is a um, woman. Yeah. yeah. <laughs> Your son is making a lot of noise. I'll ask him to be quiet. Very good. Yeah. Him. Where are my glasses? You are wearing them. My, you them. Are you are wearing them. Yeah. Mm. Es in English, glasses siempre es plural, no? Yeah. Okay, dos. Este y este. Do you like oranges? I love them. I love yeah. them. Very them. good. Yeah. Um, them. I love them. Do you like fruit? Well, I, I keep tengo la respuesta. La respuesta. Yeah. No. Whoops. Uh, anyway, I love them. My. This is Mike. I go to school with him. 
Him, very good, yeah. Hi, Claudia. Can you hear me? Claudia? Hi, teacher. Oh, how are you? We've I'm nearly fine. I'm fine. Yeah. We've nearly finished. Casi hemos terminado. Vamos a sesti. Vamos a sesti, Claudia. Have you met Sam and Brenda? No, I have never met. El pronombre objetivo, Claudia. I've never met. No. Carlos? De there? No. Irma? Them. Them. Very good. Yeah, very good, uh, Claudia. Them. The last question for Claudia. This is Tom's guitar. He plays... Claudia, he plays. He plays it very day. Every day. It's very good. He plays it every day. Good. Y con eso hemos terminado la clase. Gracias a Carlos, Claudia, Irma. Gracias, uh, Pau. Um, ¿Quién más está en mi miembro de mi canal? Claudia. Oh, Claudia, ya estás en la conferencia, ¿no? Um, es todo miembros de mi canal. Y gracias a todos los demás en el chat. Y todos que están viendo uh, después en YouTube. Y voy a regresar muy pronto con otra clase. Goodbye. Goodbye. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye.